No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video. Solo da clic en la campana, clic en la casilla y guardar. Solo para este video te hago la recomendación de que si puedes vayas por unos audífonos para que escuches más claramente los audios que irán apareciendo en cada uno de los puestos. Igual si no tienes audífonos no importa, solamente te recomendaría que te concentres bien en escuchar. Aunque suene algo extraño, en algunas ocasiones las caricaturas infantiles esconden ciertas cosas tras de sí. A veces pudiera pasar que en alguna escena veamos algo raro al fondo, quizás una imagen subliminal, imagen en doble sentido o algo por el estilo. Pero lo que te contaré hoy va más allá de lo visual, ya que entramos en el tema auditivo. Así es, aunque quizás tú no lo sepas, existen ciertos audios bastante extraños dentro de las caricaturas, audios que por alguna extraña razón unas personas entienden de una manera y otras de otra. A esto se le conoce como fenómenos auditivos. Es por eso que en este video te mostraré este top de los tres fenómenos auditivos más extraños en caricaturas infantiles. Peabody y Sherman fue una película infantil que se estrenó en el 2014. Esta película, si bien no fue demasiado popular, sí alcanzó algo de éxito. Tanto así que Netflix en 2015 sacó a la luz una serie de estos personajes. La serie se llamó El Show de Peabody y Sherman. El caso es que en uno de los capítulos de la serie aparece una escena en donde uno de los personajes dice una palabra un tanto confusa. Te pondré la escena para que tú mismo veas y sobre todo escuches exactamente qué fue lo que dijo este personaje. La polémica aquí fue que muchas personas entendieron que ese personaje en esa escena dice una grosería. Otros aseguran que él en ningún momento dijo una mala palabra, que solamente dijo brutos. La realidad es que esta frase, por alguna extraña razón, cada quien la entiende de forma distinta. Toda esta confusión habrá sido por el acento estilo francés que utiliza este personaje al hablar, probablemente, pero igual este caso sin duda es demasiado curioso Estoy muy seguro que la gran mayoría de ustedes ubica la caricatura infantil llamada Poco Yo. Bueno, existe un capítulo llamado La Llave Maestra. Lo único importante que debes de saber de la temática de este episodio es que Poco Yo está buscando un tesoro por todos lados. Va de aquí para allá buscando ese tesoro. Pero justo en una escena, Poco Yo baja un unas escaleras y tienes que prestar mucha atención a la frase que dice cuando está abajo del piso. Esta es otra de las frases que por alguna extraña razón todos entienden de manera diferente, o quizás sea que nadie la entiende del todo. Lo raro aquí es que por razones que desconocemos, muchas personas entienden que dice, tesoro del diablo. 
Pero, ¿por qué habría una frase como esta en una caricatura infantil? Bueno, a decir verdad, no estamos aquí para resolver eso, sino más bien para que tú digas en la caja de los comentarios qué fue exactamente lo que entendiste que dijo poco yo al bajar. En verdad me causa mucha curiosidad el saber qué es lo que entendió cada quien. Obviamente he dejado lo más impactante para el final. Lo que te contaré a continuación estoy seguro que te dejará pensando bastante. Lo más seguro es que independientemente de que hayas visto la serie o no, ubicas la caricatura de My Little Pony. Y precisamente lo que te pondré a continuación es una escena de esta serie, una escena en donde un personaje dice una frase bastante interesante. Te pido de favor que una vez que escuches la frase que dice la Pony, pauses este video y escribas en la caja de los comentarios exactamente cuál fue la frase que tú entendiste entendiste que dijo esta pony crees que eres ruda con tus supuestos poderes pero la magia es más que tus putas costumbres muy probablemente muchos de ustedes estén en shock ya que puedo asegurar que la inmensa mayoría escuchó una grosería en la frase que dijo la pony pero no te asustes es muy normal que hayas escuchado esa mala palabra a continuación te pondré en pantalla la frase que realmente dijo esa pony y notarás que en ningún momento dice una grosería la frase fue Crees que eres ruda con tus supuestos poderes, pero la magia es más que tus burdas costumbres. Lo raro de este fenómeno auditivo es que ahora que conoces realmente cuál es la frase que dijo la Pony, si retrocedes este video y vuelves a escuchar la frase que dice, probablemente ahora ya no escuches la grosería, muy probablemente ahora sí escuches la palabra burdas. El motivo por el cual muchos escuchan una cosa u otra varía demasiado. Algunos dicen que es porque cuando la mente detecta una palabra con una pronunciación confusa, rápido el subconsciente cambia esa palabra confusa por una que se le parezca mucho y que escuchemos más cotidianamente. Obvio, como todos escuchamos cosas diferentes en nuestro día a día, es por eso que cada quien entiende una cosa cosa u otra. Pero en fin, a ciencia cierta no se sabe por qué en todos los casos con un mismo audio las personas entienden cosas diferentes. Hay varias teorías como la que te acabo de comentar, pero en verdad no sabemos qué tan cierta sea. Al final solamente tenemos que quedarnos con que esto es algo bastante raro, pero interesante. Si tú recuerdas o sabes de algún otro fenómeno auditivo captado en alguna serie, caricatura o película, me lo puedes hacer saber a mi correo, el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.